आपके पैटर्न जनरेट करने की ठीक है सो बहरहाल आगे जाने से पहले वी नीड टू नो के व्हाट द वर्ड एक्चुअली नेस्टेड मींस ठीक है ना नेस्टेड जब भी आए जस्ट कीप रिमेंबर के एनीथिंग इनसाइड एनीथिंग ओके एनीथिंग इनसाइड एनीथिंग would become the nested dad thing okay so if i uh, just uh, fill this thing with the if so if i say okay if if what is if we have seen the conditional statements if and we have also learned uh, all the types of particular conditional statements so if inside another if will be uh, like this we know how a single if work okay it's a simple if body so if i go in, inside the another if and i develop in other if you know inside an uh inside this particular outer if uh, so that would be the effect of the nested theek hai to ek if ya anything jo kisi dusri cheez ke inner loop ke taur par pai jati ho ya inside ho usko hum kya naam dete hain nested ka naam dete hain theek hai so if i am talking about the nested loops so what it will be then it will be like loop inside another loop ठीक है डैट वुड बी वेरी सिंपल अब अब डैट लूप कुड बी द फॉर लूप ओके इफ डैट वुड बी द फॉर इन साइड अनदर फॉर लाइक दिस देन इट वुड बी द नेस्टेड फॉर ठीक है एंड इफ आई एम यूजिंग द वाइल लूप देन इट विल बी लाइक वाइल लूप इन साइड अनदर वाइल लूप लाइक दिस देन इट विल बी कॉल्ड नेस्टेड वाइल लूप ठीक है सेम सेम गोज विद द डू वाइल लूप ओके सो दैट्स द बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ द uh nested loops uh, so uh, my uh, focus um, uh, would uh, of this particular video would be the pattern generated theek hai to sabse pehle hum ek journal chhota sa program likhkar ek uh, nested ka ek task dekh lete hain theek hai but uh, we are not uh, going into the particular program statements hamara jo aaj ka focus hai wo sara starts patterns generate karne pe hai theek hai so let's just uh, clean the screen or uh, we are going to print this thing like uh, let's suppose uh, i have uh, make i have to declare the variables like i and j that's the normal i have already told you uh, ke ek sing single humne for lagana hota hai to uske liye hum log i ka istemal karte hain theek hai acha it's not a rule but somehow it 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 become a convention okay so ultimately we have said ke i stands for the iterative or it could be anything so you can use x y or uh, what whatever you want to you so let's suppose i'm going to use a single for okay so for has its own body theek hai its own body start its own body end inside the for we have the division of three things theek hai okay that's a basically a valid thing if someone going to ask if you are going to run this thing but could be the output is so just try and uh, that's your uh, क्यूरी नंबर वन बट वी दी आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो मैंने अभी अभी रेज किया है ठीक है सो लेट्स आई इज इक्वल टू वन ओके डैट वुड बी आवर इनिशियल एंड ऑन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव फॉर आई इज इक्वल टू टू ओके एंड डैट वुड बी आवर कंडीशन अलॉन्ग विद द टर्मिनेशन ओके एंड द थर्ड वन वुड बी दी अपडेट ठीक है ओके सो वन से लेकर टू तक हमने डेफिनेटली अपडेट करना है so you you are going to think ke oh it's it's just so normal uh, what's so cool in it you see so abhi hum logo ne sirf ek for loop lagaya theek hai is inside another hum iske ek aur for loop lagate hain theek hai so you see main for ki body mein gayi hu sorry uh, main for ki body mein gayi hu and inside the for body i just have made another for loop theek hai aur is for ka bhi wahi same pattern banega theek hai teen ki division hogi aur kya jayega sabse pehle uh, hamara uh, sir variable change ho jayega so we have already declared the variable um, j so j would be the one and let's suppose j is less than equal to 3 and then j uh would be plus plus okay and inside the for loop uh, i'm going to actually write the thing and uh, after writing uh, the output we are going to analyze the iterative pattern 
the iterative method or sequence of this particular uh, nested loop running okay so let's just uh, print i value and uh, let's just print the j value with the help of n okay and uh, that is going to be the j it's suppose and l okay j. so if i'm going to run this thing over here let's just run it and uh analyze karte hain ke kis tarike se pattern move hua hoga let me zoom this thing okay वैसे मुझे स्पेस देनी चाहिए बट इट सपोज हम लर्न कर लेते हैं सो आई और जे जो है वो हमारे पास दो वेरिएबल्स यहाँ पर आ गए ठीक है मैंने अपना पहला लूप लगाया पहला लूप किस तरीके से रन करता है जिस तरह मेरा लूप रन करता है दिस वुड बी माय आउटर लूप ओके एंड दिस वुड बी एक्ट एज माई इनर लूप ठीक है सो आई हैव पुट अब फॉर इन साइड एन अदर फोर तो ये क्या बन गया नेस्टेड फोर बन गया ठीक है अब एक आप आउटसाइड लूप को नहीं पता कि मेरे अंदर एक और लूप बैठा हुआ है ठीक है तो आउटसाइड लूप बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जिस तरीके से फॉर काम करता है कैसे काम करता है नंबर वन वो चेक करता है अपनी इनिशियल वैल्यू ठीक है और वो आई की वैल्यू क्या सेट कर देगा वन सेट कर देगा ठीक है अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन I one यानी कि less than equal to two है true होगी अपनी body के अंदर आ जाएगा now here जब वो आया है तो उसको for encounter हुआ है एक और loop now compiler says okay ठीक है it's it's a for the for की जो working है वो वैसे ही होगी now it's kind of a new for ठीक है why क्योंकि हमने एक separate jail लिया यहाँ पे variable तो j is going to start with a one ठीक है and if you see that it's it's an it's inside inner loop ठीक है and one is going to be true और फिर वो अपनी body के अंदर आ जाएगा और here हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज print करवाई है तो outer show करवा रहा है कि i की value इस time क्या है that is the one and then inner show करवा रहा है कि j की value क्या है that is the one ठीक है अच्छा अब जब वो यहाँ पर आएगा over here तो फिर क्या होगा तो फिर ये नहीं होगा कि वो यहाँ से इधर मूव कर जाए नो इफ यू आर गोइंग टू थिंक लाइक दैट दैट्स रॉन्ग मैंने आपको बताया था कि जस्ट रिमेम्बर दिस के लास्ट जो डेलीमीटर है जो लूप की डेलीमीटर है वो उसको नीचे नहीं जाने देती उसको कहाँ पे थ्रो करती है वापस इधर आके ठीक है सो इस बॉडी की जो इंक्रीमेंट है वो क्या है जे प्लस प्लस इधर आएगा वन से क्या होगा टू होगा टू की कंडीशन चेक होगी और ये लूप ये वाला इन अ लूप कॉन्टिन्यूस कब तक आइट्रेटिव मेथड में रन करता जाएगा कब तक जब तक जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू थ्री रहती है ठीक है वंस जे की वैल्यू थ्री हो गई और उसके बाद अपडेट होके फोर होगी तो ये लूप क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा इट विल गेट स्किप ये चीज स्किप हो जाएगी और फिर वो नीचे आएगा लेट मी चेंज द कलर अगेन ठीक है कहाँ पर आएगा इस पोजीशन पे आएगा ठीक है एंड इट विल गोइंग टू कम ओवर हियर तो ये वाली डेलीमीटर मुझे किसकी मिल रही है मेरे आउटर लू की एंड इट्स नॉट गोइंग टू लेट इट गो डाउन एंड वो क्या करेगा इसको कहाँ भेजेगा अपने आउटर लू के आइट्रेटिव मेथड पे यू सी सो दिस इज हाउ ये लूप चलता जाएगा तो हर दफा ध्यान से सुना हर दफा लेट मी ऑल क्लियर ठीक है सो हर दफा एक आउटर के बदले एक आउटर की आइट्रेशन पे मेरा इनर लूप कितनी दफा चलेगा जितनी दफा मेरी टर्मिनेशन कंडीशन है ठीक है सो यू सी कि यहाँ पर तीन दफा आउटर की वैल्यू इज ऑलवेज वन और फिर इनर uh, की वैल्यू क्या हो रही है वन बाय वन पहले वन फिर उसके बाद टू फिर उसके बाद थ्री क्यों हो रही है द वे आई टोल्ड यू है अगर आपको नहीं समझ आई जो उसको रिमाइंड और इस चीज को एक दफा दोबारा सुन लो ठीक है फिर जब वो बाहर आया फ्रॉम हेयर इट कम्स ओवर हेयर तो आई की वैल्यू क्या हो गई टू कंडीशन दोबारा ट्रू हो गई तो सेकेंड आउटर लूप के अगेंस्ट हमारा तीन दफा इनर लूप दोबारा से रन करेगा ठीक है अब जब वो दोबारा इधर आया तो इसने दोबारा उसको यहाँ भेजा बट यहाँ पर अब वो वैल्यू क्या हो चुकी थी थ्री थ्री डजेंट बिकम्स ट्रू तो इसलिए उसने उसके अंदर जो कुछ था उसने क्या किया स्किप किया और वो बाहर आ गया ठीक है सो डेट वॉज द होल पैटर्न ऑफ द नेस्टेड फॉर लूप सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू नो कि किस तरीके से आइट्रेटिव मैथड जो है वो रन करता है आई होप सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बेसिकली योर पैटर्न टॉपिक सो लेट्स जिस कम ओवर हेयर इन माई वर्ड डॉक्यूमेंट आई विल प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट टू यू गाइज ओके सो अल्टीमेटली सम हाउ निस्टेड लूप में जो हमारे पास सबसे ज्यादा काम आता है वो सम हाउ हमारे पास डिफरेंट शेप्स प्रिंट करने के लिए आता है ठीक है डिफरेंट पैटर्न प्रिंट करने के लिए आता है उसमें सबसे फेमस हमारे पास स्टार की प्रिंटिंग है डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न ठीक है ऑन दिस डॉक्यूमेंट आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल पैटर्न फॉर यू सो लेट्स जिस ट्राई और इंसान के हमारा जो काम है वो किस तरीके से होगा वन थिंग वी नीड टू रिमेम्बर ओके 
डेट वट एवर इज योर शेप ठीक है आपको उसको किसके लिहाज से सोचना है इस पर्टिकुलर चीज के लिहाज से सोचना है ठीक है दिस वन इज गोइंग टू बी योर आउटर लूप ऑलवेज ठीक है वट एवर द वैल्यूज वुड बी बट लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द वैल्यूज फ्रॉम हेयर ठीक है जी एंड ओके सो दिस दिस इज द बेस्ट पैटर्न ठीक है so this is going to be the outer value outer loop and this is going to be the inner loop in all the patterns we have ultimately uh, the touch of inner state or somehow hame double loops or triple loops lagane padenge but we, now we are going to stay on the double okay instead single double theek okay? hai so uh, this one is my outer and this one is my inner so the the criteria of solving the pattern agar humne isko pattern ko solve karna hai to isko ratta maarne ki zarurat nahi hai aap logo theek hai humne simply kya karna hai हमने सिंपली अंडरस्टैंड करना है कि ये लूप की जो पैटर्न्स है वो जनरेट किस तरीके से हो रहा है ठीक है ऑलवेज रिमेंबर एक हमारे पास आउटर लूप है ठीक है और एक हमारे पास इनर लूप है आउटर लूप हमेशा किस लिए यूज होता है ऑलवेज रिमेंबर ये संभालेगा मेरे पैटर्न के रोज को ठीक है और जो इनर लूप है ये किस चीज को संभालेगा मेरे पैटर्न के कॉलम्स को ठीक है बस आपने ये चीज याद रखनी है अगर आपको ये चीज याद हो जाती है तो आपको आगे का सारा समझ आ जाएगा ठीक है जी तो अगर हम इस शेप को गौर से देखें तो इस शेप में मेरे पास वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव रोज हैं ठीक है जी अच्छा फाइव रोज आ गई तो कॉलम्स कितने हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव रोज एंड कॉलम्स मिलकर ये जो शेप बनी हुई है ये मेरी रोज एंड कॉलम से मिलकर बनी हुई है तो आई जस्ट सेड आप यू ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट नो डाउन के हाउ मेनी रोज इन दिस पर्टिकुलर पैरामिड ठीक है कितनी रोज है यहाँ पे पांच रोज है तो जस्ट नो डाउन कितनी रोज है पांच रोज है कितने कॉलम्स है पांच कॉलम्स है इसका मतलब वी इन नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि हमारी ये जो रोज बनी हुई है इस रोज को कौन हैंडल कर रहा है मेरा बाहर का लूप ठीक है तो बाहर का लूप अगर मेरी रोज को हैंडल कर रहा है तो सोच के बताओ कितनी रोज है पांच रोज है तो इसका मतलब बाहर वाले रूप को कितनी दफा चलना चाहिए फाइव टाइम्स चलना चाहिए वेरी सिंपल ठीक है नाउ अब हमारे पास बारी आ गई ये जो कॉलम्स है ठीक है अच्छा कितने कॉलम्स है सबसे पहले तो इन कॉलम्स को कौन से हैंडल कर रहे हैं मेरा इनर लूप दिस वन ठीक है अच्छा इसको मैंने कब तक चलाना है जितना मेरा कॉलम है कितने कॉलम मेरे पास स्टार प्रिंट हो रहे हैं एक दो तीन चार पांच पांच कॉलम्स मेरे पास आ रहे हैं तो इसका मतलब इनर लूप को मुझे कितनी दफा रन करना है फाइव टाइम्स ठीक है सो so, अभी जैसे इतना काम कर लेते हैं ठीक है ताकि सेपरेटली हमारे पास अच्छा अगर मैं मैं इसी इसी पर्टिकुलर लूप को यूज करूं तो दिस इज माय आउटर लूप ओके सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेट से यू कैन स्टार्ट विद द वन आल्सो सो अल्टीमेटली यू हैव टू डील विद दैट सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द जीरो विद दिस एग्जांपल हम सारी जो है वो बारी बारी कर लेंगे एंड विद जीरो वी डोंट नीड इक्वल साइन क्योंकि लेसन के साथ ही हमारे पास फाइव का पैटर्न पूरा हो जाता है ठीक है और जीरो से फाइव तक हम आइट्रेटिव मोड में इंक्रीमेंटल मोड में है तो डैट्स वाई आई प्लस प्लस ठीक है सो मेरी जो रोज है वो मेरा ये वाला लूप हैंडल करेगा देन उसके बाद आई है कम इन साइड मेरे पास एक और फॉर लूप लगेगा और जो कि जे के साथ हम डील करेंगे जे में भी हम जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं और जे कहाँ तक जाएगा फाइव तक जाएगा और जीरो से फाइव तक जो है वो इंक्रीमेंटल है और ये किसको हैंडल कर रहा है ये मेरे कॉलम को हैंडल कर रहा है ऑल यू नीड टू जस्ट लर्न के आपके कॉलम में कितने जो है वो वट एवर इज द डिजाइन वट एवर इज द थिंग कितनी जो है वो आपकी रिपीट हो रही है ठीक है सो वी हैव सीन के रोज फाइव थी कॉलम फाइव थे अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है यहाँ पर सिंपली हमने वो लिखना है कि भाई क्या चीज है जो हमने प्रिंट करवानी है ठीक है अब वापस अगर आप आओ तो दिस इज दिक ठीक है इट कुड बी एनी शेप जो आपको कही जा सकती है आपने सिर्फ यहाँ पर वो लगा देनी ठीक है सो अल्टीमेटली अल्टीमेटली लेट जस्ट रन दिस थिंग और हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देती है ठीक है ओके सो इट इट्स इट्स सम हाउ परफेक्ट ठीक है क्या ये परफेक्ट है वाकई परफेक्ट है अल्टीमेटली इट्स नॉट उसकी गलती उसकी रीजन ये है कि इट्स जस्ट गोइंग टू प्रिंट ऑन अ सिंगल लाइन ठीक है अच्छा जी अब अगर मैं ये चीज हटा दू ठीक है इसको सिंपल रहने दू मजीद ईजी क्योंकि एंडल की तो कसर ही नहीं थी यहाँ पर ठीक हो गया तो अभी हम जस्ट अपनी इसको क्रॉस कर देते हैं अब हम इस पैटर्न को सिंपल पैटर्न को रन करके देखते हैं तो ना दिस वन वुड बी द परफेक्ट ठीक है सो यू सी के हमारे पास जो है वो सारे स्टार एक्सप्रिंट हो गए ठीक है बट जो शेप थी वो हमारी क्या डिपेक्ट कर रही थी कि यू हैव टू डू 
फॉर एटली आपको पांच स्टैरिक जो है वो एक लाइन में डील करनी है ठीक है तो ये काम कैसे होगा अच्छा पांच स्टैरिक को कौन संभाल रहे सबसे पहले तो ये देखो पांच स्टैरिक को संभाल रहे आपका मेरी बेसिकली रो के अंदर कितने स्टैरिक प्रिंट होने हैं वो कौन संभाल रहा है मेरा इनर लूप ठीक है और हर स्टैरिक यानी कि हर ए आउटर लूप के बाद मेरा ये लूप क्या करेगा एक लाइन प्रिंट कर देगा मेरे स्टैरिक की ठीक है तो इसका मतलब इस लूप को चलने देना चाहिए एंड आफ्टर डैट लूप मुझे क्या जरूरत है एंड लाइन पे जाने की जरूरत है ठीक है ताकि हर पांच के बाद वो एक नई लाइन ले हर पांच के बाद वो एक नई लाइन ले और मेरी रिक्वायर्ड जो शेप है वो बन जाए ठीक है आई कैन गो इन लाइन विद दिस थिंग एंड आई कैन गो इन लाइन विद दिस लैश एन वट एवर यू आर यू आर फीलिंग फ्री यू कैन यूज ठीक है जी सो दिस इज हाउ आई हैव डिपेक्टेड माई पैटर्न ताकि ये चीज थोड़ी इजिली मुझे शो हो जाए डांस फाइव मैंने यहाँ पर स्पेसिस को एंटर किया है अगर आपको स्पेसिस एंटर नहीं करनी तो आप सिंपली जो है वो सिंपल uh, इस चीज को शो करवा सकते हैं ठीक है लाइक दिस दिस इज द परफेक्ट ओके दिस इज द परफेक्ट डायग्राम और द पैटर्न दैट वी हैव जस्ट शो ठीक है जी अच्छा अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरीके से आपको सुनारियोज गिवन हो सकते हैं ठीक है ना इन साइड योर पेपर इन साइड वट एवर थिंग तो वी कैन से कि अगर ये पैटर्न है इसको आप इस तरीके से शो करवाएं कि बजाय स्टारिक आप शो करवाएं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है और ये वन टू थ्री फोर फाइव बिल्कुल इसी तरीके से रिपीट होता रहा है कितने टाइम्स कितनी रोज में फाइव रोज में बिल्कुल ऐसे ही सेम एस ठीक है अब ये पैटर्न कैसे सॉल्व करवाना है इसमें भी कोई मसला नहीं है देखो बात वही आ गई रोज कौन संभाल रहा है मेरा आउटर लुक कितनी रोज है पांच रोज होनी चाहिए इसके जैसी कॉलम कौन संभाल रहा है मेरा इनर लूप कितने कॉलम है पांच कॉलम होने चाहिए इसके जैसे ठीक है जी तो अगर ऐसे ही बात है तो यहाँ पर मेरे पास आउटर लूप आ गया पांच संभाल रहा है इनर लूप आ गया पांच संभाल रहा है चेंजिंग कहाँ पे आएगी इसमें चेंजिंग आएगी मुझे अब स्टैरिक नहीं प्रिंट करवाना मुझे कुछ और प्रिंट करवाना है क्या प्रिंट करवाना है मुझे वन टू थ्री करके कैलकुलेशन प्रिंट करवानी है तो अगर तो मैं यहाँ पे सिंपल वन लिख दूंगी तो डार्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क क्योंकि ये वन 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 नहीं है ये वन टू थ्री फोर फाइव है तो वी नीड टू जस्ट चेक आउट के ऐसी कौन सा इस टाइम मेरे पास मेरे प्रोग्राम में वेरिएबल है जो कि वन टू थ्री फोर फाइव के एट्रेशन को संभाल रहा है ठीक है तो इफ यू आर गोइंग टू सी तो लेट सपोज के आपका जो जे जीरो है हर लूप में जे जीरो जो है वो क्या चलता है किस तरीके से चलता है जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव फाइव टाइम्स मूव कर रहे हैं यू सी ठीक हो गया और उसके बाद वो क्या करता है नेक्स्ट लाइन लेता है उसके बाद दोबारा से वो क्या करता है इतने टाइम्स अब अब यहाँ पे इतने टाइम्स में अगर कोई करेक्टर प्रिंट करवाना चाहूँ मैं यहाँ पे सी आउट में वो लिख दू वो करेक्टर प्रिंट हो जाएंगे इस जगह पे ठीक है बट मुझे इस दफा जो सुनारियो दिया गया वो नंबरिंग का तो वट आई नीड टू डू मुझे यहाँ पे स्टारिक नहीं प्रिंट करवाना आई नीड टू प्रिंट यहाँ पे समथिंग एल्स ठीक है क्या प्रिंट करवाए किसके पास है वैल्यू जे के पास ये वैल्यू है तो अगर मैं जे के थ्रू जो है वो काम करूँ तो मेरा बड़े आराम से है वो ये वाला पैटर्न प्रिंट हो सकता है ठीक है तो चले जी रन करके देख लेते हैं तो अब आप देखो तो आपका जी एक पैटर्न जो है वो यहाँ पर जनरेट हो गया ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव बट यहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं कि हमने जीरो तो नहीं कहा था हमने जो अपनी जनरल रिक्वायरमेंट ली थी उसके अंदर जीरो तो नहीं था तो इट्स सो सिंपल क्यों जीरो है क्योंकि हम यहाँ से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो अगर आप यहाँ से जीरो के बजाय किससे स्टार्ट कर देते हैं वन से स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो काम है वो बड़े आराम से स्टेबल हो सकता है तो स्टार्ट इट फ्रॉम वन और वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई आप इसको इक्वल के बजाय इस तरीके से ले जाए ठीक है तो हो सकता है ये भी रन कर जाए आपका ठीक है सो यू सी यहाँ पर अब हमारे पास सिंपल ये रन कर गया ठीक है अच्छा फाइव क्यों नहीं आया आई थिंक आई सॉरी आई बाई मिस्टेक इन दी आई रिमूव द इक्वल साइन ठीक है सो इट इज नॉट गोइंग टू रिमूव सो सम हाउ दिस इज हाउ द थिंग्स इज गोइंग टू वर्क अच्छा जी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है अगर हमें सीक्वेंस में लिखना आ गया तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है वो है रिवर्स पैटर्न ठीक है जी तो रिवर्स पैटर्न का मतलब है जिस तरह वन टू थ्री फोर फाइव लिखा है इसी तरीके से आप लोग क्या लिखोगे फाइव फोर थ्री टू वन विद द सिमिलर शेप ठीक है सेम लाइन रिपीट सेम लाइन रिपीट सेम लाइन रिपीट हाउ मेनी टाइम्स फाइव टाइम्स ठीक है तो वही हिसाब रोज गिनो आउटर लूप लगाओ कॉलम गिनो इनर uh, लूप संभालो ठीक है अब जो लिखना है उस पर क्या चीज डिफर आएगी वो चीज ध्यान से देख लेते हैं ठीक है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है अच्छा जी इसमें भी हमारे पास जो है चलो इसको हम इक्वल कर देते हैं एक जैसा कर देते हैं वन है वन इज लेस देन इक्वल टू फाइव है 
आई प्लस प्लस है जे इज इक्वल टू वन है जे लेस देन इक्वल टू फाइव है जे प्लस प्लस है ठीक है जी वन से फाइव तक मूव हो रहा है बट द थिंग इज के यहाँ पर हमें जे प्रिंट करते हैं तो सीधी गिनती प्रिंट हो जाएगी ठीक है बट जे के पास ही आइट्रेटिव मेथड है तो क्या करें इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी ठीक है यानी कि अगर रिवर्स प्रिंट करवाना है तो हम रिवर्स काउंटिंग चला देते हैं फाइव से शुरू कर लेते हैं और कहाँ तक चल ले जाते हैं वन तक अब फाइव से वन तक जाते हुए हम बर्ड नहीं रहे हम घट रहे तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ठीक है जी तो यहाँ पर जब ये प्रिंट होगा तो सम आओ ये हमें क्या देगा ये हमें फाइव फोर थ्री टू वन का पैटर्न देगा ठीक है ओ ये रन नहीं हुआ इट मी जस्ट चेक कि ये क्या चीज है ओके सो इट्स वेरी सिंपल वी नीड टू डू ग्रेट साइन ओवर हेयर लेट्स जस्ट ट्राई टू रन फाइव इज ऑलवेज गोइंग टू ग्रेटर देन वन ओके सो डैट्स वाई लेस देन साइन इज द मिस्टेक दट्स नॉर्मली ये आप मिस्टेक्स आ जाती हैं सो यू सी दिस इज द पैटर्न तो द शेप कुड भी डिफरेंट नाउ ऑनवर्ड्स हमारी शेप डिफर कर सकती है लेकिन हमारा सनारियो जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा कौन सा सनारियो होगा कि सम हाउ हमें अच्छा यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स भी प्रिंट करने को आ सकते हैं ठीक है ना सो नाउ इट्स योर क्वेश्चन नंबर टू जस्ट ट्राई अल्फाबेट थिंग विद दिस पर्टिकुलर शेप ओके सो आई एम जस्ट काउंटिंग ऑल द क्वेश्चन ठीक है सो यू नीड टू लर्न दैट ओके सो इन योर डॉक्यूमेंट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर शेप ठीक है जी अच्छा इसके हवाले से हम ये चीज कर लें कि ये क्या है आपका पूरा एक रेक्टेंगल शेप होता है ठीक है उस रेक्टेंगल शेप को आप बस इस तरीके से डिवाइड कर दो ठीक है कुछ आपको ये वाली शेप भी बनानी आ सकती है ठीक है ये वाली चीज बट मैं आपको भी इस शेप पे नहीं लेकर जा रही हूँ ठीक है वट आई एम गोइंग टू डू मैं आपको किस शेप पे लेकर जा रही हूँ सम हाउ हम इस तरीके से बनाएंगे एक शेप हमारी ये आ जाएगी ठीक है एक शेप हमारी ये आ जाएगी ठीक है एक शेप हमारी सम हाउ ये आ जाएगी और एक शेप हमारी ये आ जाएगी ठीक है सो so, अच्छा इन अगर हम देखें तो ये भी होता है कि समटाइम्स आपको ये वाली जो अंदर वाली शेप है डायमंड की ये भी बनाने को दे दी जाती है बट अगेन आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैंने आपको बताई है ठीक है राइट नाउ सबसे पहले हमारा फोकस ये है उसके बाद हम माइट भी इस शेप को देख लें ठीक है और जो पैटर्न हमारा चलेगा वो यही चलेगा सबसे पहले हम काउंटिंग प्रिंट करवाएंगे देन उसके बाद हम सॉरी स्टारिक प्रिंट करवाएंगे उसके बाद हम काउंटिंग देन अल्फाबेट्स एंड दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न कि आपको डिफरेंट शेप्स आनी चाहिए ठीक है सो अल्टीमेटली योर क्वेश्चन नंबर थ्री वुड बी कि आपको आफ्टर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स आपको इसमें से या इसमें से कोई एक शेप सेलेक्ट करनी है और उसका होमवर्क आपने करना है ठीक है जी सो यू नीड टू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग प्रैक्टिस दैट थिंग एंड जस्ट कमेंट ऑल द आंसर्स ओके जी तो जनाब जस्ट इज क्लियर ऑल द थिंग्स और उसके बाद हम इस पर्टिकुलर शेप पे आ जाते हैं और इसको देखते हैं कि ये अब किस तरीके से लॉन हो रही है अच्छा इसको अगर देखा जाए तो हमारे पास वही सेटअप रहेगा रोज कितनी है रोज यहाँ पे एक है दो है तीन है चार है और पांच है पांच रोज है तो इसका मतलब मेरा आउटर लूप जो है वो मेरी रोज को संभाल रहा है ठीक है और आउटर लूप जो है वो कितना चलेगा वन से अगर शुरू हो रहा है तो कहाँ तक चलेगा फाइव तक चला दो ठीक है पांच रोज संभाल अच्छा इनर लूप ने क्या हैंडल करना है इनर लूप ने कॉलम्स को हैंडल करना है तो अगर आप कॉलम देखो तो कॉलम की शेप यहाँ पे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रेड करी है ठीक है बट यहाँ पर एक लॉजिक है अगर हम चलाते हैं अपना ये लूप जीरो से ठीक है अगर हम रीजो से नहीं चलाते तो वन से चला लो तो वन जिस गोइंग टू टाइप ओवर हेयर ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव ये मैंने क्या लिखा है ये मैंने सिंपली रोज की इंडेक्सेस लिखे हैं ठीक है ये पहली रो दूसरा रो तीसरी चौथा पांच ठीक है अच्छा कॉलम का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो ये वही है यहां से ये पूरी ये चीज है ठीक है बस फर्क इतना है कि ये हाफ में डिवाइड हुआ हुआ यू सी लाइक दिस ठीक है ना तो इसका मतलब कि यहाँ भी कितने आ गए पांच तो आ ही गए ठीक है तो चलना तो इसने फाइव टाइम्स ही है सही बट फर्क क्या होगा कि हम ये फाइव टाइम्स चला रहे हैं लेकिन एक खास पैटर्न है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं ठीक है वो पैटर्न कौन सा है वो पैटर्न सिंपली ये है आप ये देखो कि लॉजिक ये है कि पहली रो में कितने एक, ए, एक जो नंबर वन रो है उसमें एक स्टार एक प्रिंट हो रहा है जो नंबर टू रो है उसमें दो स्टैरिक प्रिंट हो रहे हैं जो थ्री रो है उसमें थ्री स्टैरिक प्रिंट हो रहे हैं आप मेरा सीक्वेंस समझ रहे हो मतलब जो काउंट आपकी रो का इंडेक्स इस टाइम आ रहा है तो यानी कि 
जिस लूप की जिस भी हाइड्रेशन है ये क्या ये हाइड्रेशन है आपके आउटर लूप की पहली हाइड्रेशन दूसरी हाइड्रेशन तीसरी हाइड्रेशन चौथी हाइड्रेशन पांचवी हाइड्रेशन आप इस टाइम लूप की जिस हाइड्रेशन पे हैं उस हाइड्रेशन का जो भी नंबर है उतने नंबर ऑफ स्टार्स आप वहां पर प्रिंट करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि योर इनर लूप जो कि कॉलम्स को हैंडल कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है योर इंडेक्स ऑफ योर आउटर लूप ठीक है सो डैट डैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल तो हम कहाँ तक चलाएंगे आउटर लूप अपना वन से लेकर फाइव तक क्योंकि पांच रोज है छे होती तो छे तक चलाते हैं इनर लूप कहाँ से शुरू होगा वन से शुरू होगा कहाँ तक चलेगा जहां तक मेरी इस टाइम इंडेक्स है मेरे आउटर लूप का इंडेक्स को कौन संभाल रहा है आई संभाल रहा है तो इसका मतलब कि मुझे दूसरे लूप को कहाँ तक चलाना है आई तक चलाना है क्योंकि आई पहली आइट्रेशन में क्या है वन तो जब दूसरा लूप वन टाइम चलेगा तो वन स्टैटिक प्रिंट होगा आई दूसरी आइट्रेशन में क्या है टू है तो इसका मतलब इनर लूप ने कितनी दफा चलना है टू टाइम चलना है तो वो टू स्टैटिक प्रिंट करवाएगा ठीक है तो सेम गोज विद ऑल दैटर्न ओके सो अल्टीमेटली जब हम इसमें आ रहे हैं अपने स्टूडियो पे तो लेट्स ट्राई हम वन से शुरू कर रहे हैं हम फाइव तक जा रहे हैं मेरा जे जो है वो कहाँ से शुरू होगा वन से शुरू होगा और मेरा जे कहाँ तक जाएगा मेरा जे जाएगा जहां तक मेरा क्या है आपका इंडेक्स है आई का ठीक है और वन से ऑफकोर्स हम लोग बढ़ रहे हैं तो वी आर गोइंग टू से दिस प्लस प्लस ठीक है और प्रिंट हमने क्या करवाना है हमने स्टारिक प्रिंट करवाना है तो हम लोग यहाँ पे स्टारिक डाल देंगे ठीक है जी और हर हर पर्टिकुलर जर्नल एक चलो चला लेते हैं उसके बाद फिर हम इसको देख लेते हैं कि ये शेप कौन सी दे रहा है ओके जी इसने जो हमें शेप दी वो कुछ ऐसी दिखती है ठीक है और हम यही चाह रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखो तो i की वैल्यू क्या थी वन थी ठीक हो गया वन ट्रू हुआ अंदर आया जे की वैल्यू क्या है वन वन ने कितनी दफा चलना है जब तक आई चल रहा है तो वन इज इक्वल टू वन ये भी ट्रू हो गया ठीक है तो इसने प्रिंट करवा दिया वन टाइम योर स्टैरिक अच्छा जी इसने क्या कहा दोबारा ऊपर आओ जब इधर गया तो जे की वैल्यू क्या हुई टू ही लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसने अपना ये बॉडी स्किप किया और बाहर आया बाहर आया तो नेक्स्ट लाइन थी नेक्स्ट लाइन में कहा चले गए यहाँ चले गए ठीक है जी और इसने क्या किया इसने वापस इसको यहाँ पर भेज दिया तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई टू टू अगेन ट्रू हो रहा है तो उसी तरीके से आपका अब टू है तो टू कब कब तक चलना है जे जब तक आई है तो जे कितनी दफा चलेगा टू टाइम इन योर थर्ड हाइड्रेशन ऑफ आई जे कितनी दफा चलेगा थ्री टाइम एंड दिस इज हाउ योर स्टारिक इज गोइंग टू फिट ठीक है जी अब यहाँ पर मैं आपको कह दू कि नहीं भी स्टारिक नहीं आप सिंपली क्या करवाओ वन टू थ्री फोर फाइव करवाओ ठीक है तो फिर आप क्या करोगे फिर डेफिनेटली आप एक डिफरेंट सिनारियो पकड़ सकते हो ठीक है जी वन से जा रहा है वन माइट भी ये है तो चलो जी हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं बजाय इसके कि हम खुद से बताएं हम हम जर्नल एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि वट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू ठीक है जी अच्छा हम इसी पैटर्न पे हम सारी के बजाय क्या डाल देते हैं हम ये डाल के देखते हैं अब देखते हैं जी कि हमारे पास जो आउटपुट है वो किस तरह आ रही है डैट्स वेरी ऑब्वियस कि हमारे पास आउटपुट जो है वो वन वन टू की फॉर्म में आएगी क्यों क्योंकि हमने जे प्रिंट किया है तो जे की वैल्यू इसी तरह चल रही है किस तरह अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ आई तो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ आई ये यहाँ पर क्या हो गया प्रिंट हो गया ठीक है अच्छा अब अगर आपको अब आप अगर रिज्यूम करो तो यहाँ पर वैसे ही आई एम नॉट गिविंग दिस होमवर्क सिंपली हम आई प्रिंट करके देख लेते हैं तो डैट वुड बी द रेपिटेटिव थिंग ठीक है अच्छा जी अब इसको देखें तो अब इट्स अ कॉमन सेंस के आई की वैल्यू क्या है वन है एंड देन आई की वैल्यू क्या होगी टू होगी तो टू 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 टाइम्स रिपीट हो रहा है फॉर जो है वो सिर्फ काउंट चल रहा है और सी आउट ने बताना है कि क्या प्रिंट करना है ठीक है जी सो इफ दिस दिस इज हाउ यू कैन डू योर मल्टीपल पैटर्न थिंग ठीक है जी अब यहाँ पर अगर हमने क्या करना है प्रिंट करवाना है हमने एक टोटली डिफरेंट थिंग यू नो लेट्स से रिवर्स में करवाना है तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फाइव फाइव इज वट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम से फाइव इज ग्रेटर देन आई एंड फाइव टू वन इट वुड बी द माइनस माइनस ओके सो इफ इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट द जे ओवर हेयर सो लेट्स ही अब ये चीज हमें क्या शो करवाती है क्या देती है इस चीज ने हमें सेम शेप में क्या शो करवा दिया फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है ये चीज रिपीट हो सकती है जैसे फाइव 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 फोर 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 थ्री 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 एंड यू कैन यू कैन एनालाइज के वो चीज यहाँ पर कहाँ पर चेंज करने से आएगी ठीक है तो यू सी इट्स वेरी 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 इजी जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिंगल पैटर्न और फिर उसकी लॉजिक को आप समझें और आप जो है वो ईजी टू गो यू कैन डू एनी यू वॉन्ट 
ठीक है जी सो अल्टीमेटली हमारे पास जो एक ऑल पैटर्न आ रहा है वो है हमारे पास ये वाला ठीक है अच्छा ये काम हमने अभी करके देखा है ठीक है फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो मैंने आपके लिए कोड लिखा है ठीक है फर्क सिर्फ इतना है कि वो कोड क्या कह रहा है कि आपने सिंपली जो है वो अच्छा ये कोड मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है ताकि आप यहाँ पे रिवाइज कर लें बट बट यू होमवर्क कोड आर नॉट रिटर्न वो आपने यहाँ पे लिखने हैं खुद ठीक है ओके जी सो सम हाउ आई एम आस्क इन सब समन इज गोइंग टू आस्क यू हैव टू आस्क द यूजर ठीक है कि हाउ हाउ मेनी रोज यू आर गोइंग टू एंटर ठीक है फॉर एग्जांपल इफ 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 इट्स गोइंग टू बी द फाइव लाइक दिस बेसिक डायग्राम इज गोइंग टू बी द फाइव रोज इफ इट कुड बी द सिक्स इट कुड बी द सेवन इट कुड बी द एट इट डिपेंड्स ऑन द यूजर नेचर सो ऑल यू कैन डू इज टू जस्ट आस्क फ्रॉम द यूजर एंड हाउ यू कैन आस्क बाय यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट ठीक है सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू आस्क यूजर के कितनी जो है वो रोज तुम प्रिंट करवाना चाहते हो ठीक है एंड आई आई कैन टेक इनपुट इन 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 द रोज ठीक है सो अल्टीमेटली आई हैव टू डिक्लेयर डैट वेरिएबल ठीक है जी और क्योंकि मुझे कहाँ तक चलाना है जितना मुझे यूजर ने कहा तो कौन सी चीज जो है वो इसको संभाल रही है सो मेरी जो चीज संभाल रही है वो है यहाँ पर फाइव ठीक है सो आई नीड टू राइट रोज ओवर हेयर सो रोज अगर सेवन होंगे तो बाहर का लूप कितनी दफा चलेगा सेवन टाइम दो अगर एट होंगे तो बाहर का लूप कितनी दफा चलेगा एट टाइम्स तो इट्स गोइंग टू आस्क फ्रॉम मी के हाउ मेनी रोज आई वॉन्ट सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव ट्वेल्व रोज इट सपोज एंड ओके आई थिंक आई जस्ट रिपीट विद प्रीवियस वन ओके इट्स इट्स नॉट फाइव जस्ट need to analyze this thing that that thing is less than equal to i and that is going to be the j plus plus okay so let's suppose let's try to run this thing now how many rows uh, i'm going to enter it's rather this view 12 rows so you see it's a 12 shape okay ji so this is so simple uh, all you need to just learn uh, the overall criteria so the next thing for you is uh, this particular shape and agar hum is shape ko zara dhyan se dekhe theek hai we are going to analyze this particular shape so yahan pe hamare paas kya aa raha hai yahan pe hamare paas shape jo hai wo kuch aisi aa rahi hai theek hai aur inside this shape you see ye wali shape hum kar chuke hain inside this shape jo fark hai wo sirf itna aa raha hai yahan par alphabets aa rahe hain theek hai so main sirf ye wala touch ye wali shape ka hum alphabet dekhenge baki it's up to you that you have to uh, you know solve these things and just uh, comment in the comment box and uh, you can submit uh, later on in the assignment as well but uh, the previous questions that i have asked you it's uh, just compulsory for you that you have to uh, solve them theek hai ji so yahan par hamare paas ye particular shape aa gayi hai aur is shape mein agar hum dekhe to hamare paas alphabet print ho rahe hain not any kind of special symbol it's just alphabet theek hai aur alphabet jo hai wo ek sequence hai like a and double b and double c and double d this 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 kind of okay so acha ji kitni rows hain same pattern five rows hain kaun sambhalega outer loop sambhalega kitna chalega outer loop five times chalega acha shape ke hisab se loop set hota hai to shape kehti hai ke agar pehla index hai to ek cheez do two index hai to Uh, two printing is going to happen. Three index is there, so three printing is going to happen of whatever thing. Okay, so in a, in a in a column, who will be holding it? In a loop, in a loop, who will depend on it? I will depend on it. It's the old thing. Okay, now the problem comes that we were printing in the place where 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 we were printing. अगर हम जे करवाते थे तो हमारे पास जो है वो वन टू थ्री हैंडल हो जाता था इन सीक्वेंस अगर हम आई करवाते थे तो हमारे पास रिपेटेटिव न्यूमेरिक हैंडल हो जाता था अगर हम रिवर्स करवाते थे तो मेरे पास रिवर्सिंग हैंडल हो रही थी ठीक है अल्फाबेट का टच मैंने अभी तक नहीं देखा तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ए प्रिंट कर दू ये सिट कुड हैपन की आप यहाँ पर सिर्फ एक अल्फाबेट दे दीजिए तो तब भी आपका हो जाएगा ठीक है बट लेट सपोज की हम यहाँ पर यहाँ पर एक अप्रोच यूज करते हैं ठीक है जी अच्छा रोज तो हम चलें पूछ लेते हैं यहाँ पर भी रहने देते हैं ठीक है बट सम हाउ आई इज गोइंग टू बी वन एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू इट लाइक दिस राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग इट एज अ फाइव ठीक है जी और लेट सपोज इट्स अ सेम सिनारी ठीक है इंक्रीमेंट यूज होता है आई की वैल्यू वन है वन से फाइव तक जाएगा प्लस प्लस जाएगा एंड देन जे जे वुड बी दन जे इज लेस इक्वल टू आई एंड जे क्या होगा मेरा इंक्रीमेंट होगा ठीक है जी सो सम हाउ फाइव सो सम हाउ इन साइड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस वट आई एम गोइंग टू डू मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है मुझे यहाँ पर अल्फाबेट प्रिंट करवाना है 
अब अल्फाबेट में क्या पड़ा हुआ है अल्फाबेट में मुझे देना है कि कहाँ से मुझे ये चीज शुरू करवानी है तो ओवर हेयर आई नीड टू डू दिस थिंग के चार अल्फाबेट ठीक है जी अल्फाबेट के अंदर हम क्या रखवा लें कहाँ से आपने शुरू करवाना है अल्फाबेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द इन अ सिंगल कोड ठीक है जी तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया ए दे दिया सो इट्स इट्स गोइंग टू बी वट इज गोइंग टू एक्चुअली रन हाउ इट्स गोइंग टू एक्चुअली तो यहाँ पर ए प्रिंट होगा सेम उस पैटर्न पे इंक्रीमेंट होगा एंड देन अप टू सोन ये चीज क्या होती जाएगी प्रिंट होती जाएगी ठीक है बट ये चीज सिर्फ मैं टू करेगी सिर्फ ए को उसकी रीजन क्या है क्योंकि मेरा आउटर लुक तो बढ़ है इंडेक्सेस भी बढ़ है इनर लूप भी चल रहा है किसके अगेंस्ट आउटर लूप के अगेंस्ट ठीक है तो शेप तो बड़े आराम से बन गई लेकिन प्रिंटिंग क्या करवा रहे हैं हम सिर्फ एक अल्फाबेट के प्रिंटिंग करवा रहे हैं तो इट मीन जिस तरीके से हम यहाँ पे स्टैरिक प्रिंट करवाते थे तो ऑल द टाइम हमारे पास जो है वो स्टैरिक 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 प्रिंट करता था इसी तरह अगर हम अल्फाबेट प्रिंट करवाएंगे तो ऑल द टाइम हमारे पास ए ए ए प्रिंट करेगा बट रिक्वायरमेंट इज नॉट लाइक दिस रिक्वायरमेंट कहती है कि इट शुड बी ए मतलब बी सी डी का सिक्वेंस होना चाहिए सम हाउ अल्फाबेट इज गेटिंग इंक्रीमेंट सो वट आई एम गोइंग टू डू आफ्टर प्रिंटिंग वन टाइम यू सी यहाँ पर एक चीज रिपीट हो रही है यू नो एक रो में इट्स बी बी इट्स सी 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 तो इसका मतलब आफ्टर रिपीटिंग वन लूप आफ्टर कवरिंग वन रो आई एम गोइंग टू गो इन द नेक्स्ट लाइन यू नो काइंड ऑफ आई एम गोइंग टू आउट साइड द लूप एंड ओवर हेयर जस्ट आई एम वट आई एम गोइंग टू डू आई एम जस्ट गोइंग टू इंक्रीमेंट इन द अल्फाबेट वेरिएबल ओके सो दिस इज हाउ वेन इट गोज टू द नेक्स्ट लाइन अल्फाबेट क्या हो चुका होगा बी हो चुका होगा और सेम एज बी प्रिंट होगा वेन इट गोज टू द नेक्स्ट लाइन अल्फाबेट क्या हो चुका होगा बी प्रिंट हो चुका होगा ठीक है तो सबसे पहले सिंपल से कुछ कर लेते हैं अभी हमारे पास कोई भी जो है वो नहीं है अच्छा ये सिर्फ एक यू नो काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी है इस पर कुछ भी नहीं uh, हो रहा इसी मैंने अभी रोज को हैंडल ही नहीं किया यानी कि इनपुट को हैंडल ही नहीं किया तो दिस इज हाउ दिस रनिंग वुड भी हैपन ठीक है जी अच्छा अब अगर आपने रोज को भी हैंडल करना है कि भाई कहाँ तक चलना है ठीक है जी तो उसका एक क्राइटेरिया तो ये हो सकता है कि आप जो है वो इनपुट अच्छा इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप उसे पूछ लो इन नॉट दिस के कितनी रोज आनी है आप उसे ये पूछ लो एंड द अपर केस कैरेक्टर ऑफ लास्ट रो ठीक है जी सो इफ यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग सो जस्ट इनपुट इन द रोज या फिर आप इसको सिंपल चेंज कर लें जो कि जरा सिचुएशन के मुताबिक लगे ठीक है यू कैन डू इनपुट वेरिएबल ठीक है तो ओवर हेयर वजह इसलिए कि फाइव तक चले हम इसको इनपुट टाइम तक चला सकते हैं लेकिन जस्ट रिमेम्बर वी आर डीलिंग विद द अल्फाबेट्स नॉट विद द न्यूमेरिक्स सो अल्फाबेट्स का लिंक हमारे पास आज की करेक्टर के साथ होता है सो दिस इनपुट आई एम गोइंग टू राइट वन थिंग ओवर हेयर जो कि आप लोगों ने देखनी है कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी तो आई इज लेस देन इक्वल टू विद द ब्रैकेट ठीक है जी ब्रैकेट में हम क्या डील करने लगे हैं हम कह रहे हैं कि इनपुट यानी कि ए ए क्या कर ले ठीक है फॉर एग्जाम्पल सॉरी इनपुट जो यूजर ने दिया है वो किससे माइनस हो मेरे ए से माइनस हो ठीक है मेरे ए ए का आस्किक चूज करेगा उस ए से माइनस होगा और वट एवर इज द थिंग उसमें आप क्या कर दो प्लस वन कर दो और इतने टाइम चले अब ये क्या है सॉरी जस्ट uh, क्वेश्चन अब ये क्या है अब ये कुछ ऐसा है कि आपके पास यहाँ पर इनपुट का फैक्टर आ रहा है ठीक है इनपुट लेट सपोज के किस uh, क्या दी है लेट सपोज इट कुड बी एनीथिंग लाइक मैंने कहा है कि जी तक चलो ठीक है जी लेट मी चेंज द कलर ओवर हेयर मैंने कहा है जी तक चलो ठीक हो गया अच्छा अब इनपुट जी तक है इसका अंदर हम सोच ही रहे हैं कि हमारा जी तक प्रिंट होगा इट वुड बी जी ठीक है बट इट्स नॉट जी एज जी जी इज आस्की तो अगर आप ए को देखो तो ए का आस्की क्या है सिक्सटी है ठीक है तो ए बी सी डी ई एफ जी ठीक है जी कहाँ पर आ रहा है यहाँ तक आ रहा है तो सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेवेंटी एंड दिस वन इज गोइंग टू बी दी वन सो अल्टीमेटली यू आर सेइंग कि सेवेंटी वन को इससे माइनस करो सिक्सटी फाइव से ओके तो वट इज गोइंग टू कम माइट बी सेवेंटी फाइव को आप करें तो क्या आता है सिक्स आता है तो सिक्स टाइम्स जो है वो ये चलना चाहिए बट अगर आप देखो तो ये सेवन है ए एक दो तीन चार पाँच छः सात इट्स सेवन टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टाइम्स ओके तो वेन यू आर गोइंग टू सेवन टाइम्स बट इट गिविंग टू सिक्स तो अल्टीमेटली ये आपका सारे अकाउंट के साथ ऐसे ही चलेगा तो डैट्स वाई यू आर एडिंग प्लस वन ओवर हेयर जस्ट टू 
कंफर्म योर काउंट नथिंग एल्स ठीक है सो यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी एज वेल एंड इट्स नॉट द ओनली इन द लास्ट स्ट्रैटेजी यू कैन यूज आप यही काम सिमिलर काम इजी वे में भी करवा सकते हैं बट अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू फाइंड समवेयर दिस सॉल्यूशन सो यू हैव टू नो ओके दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस ठीक है जी सो फॉरवर्ड इफ आई गोइंग फॉरवर्ड आई हैव दिस शेप दिस ट्राई आई हैव द सॉल्यूशंस फॉर यू ऑन दिस एंड नाउ लाइक ऑलवेज एट द एंड ऑफ एवरी ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डील विद सम काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड दैट माइट बी योर क्वेश्चन नंबर फोर होपफुली आई जस्ट रिमेंबर सो अल्टीमेटली यू हैव टू कंप्लीट all the questions answering in the session theek hai ji so the most important one and the last one is the triangle so ultimately uh, if you are going to focus on this so shape is like this okay so aap shape ko kis tarah handle karenge i have already told you guys but inside the shape you learn numeric is tarike se chal raha hai it's not 1 1 1 2 2 2 3 3 3 it's not 1 1 टू थ्री फोर फाइव ठीक है ये जो चल रहा है ये इस तरीके से चल रहा है वन देन नेक्स्ट लाइन में न्यू प्रिंट हो रहा है टू थ्री एंड नेक्स्ट लाइन में न्यू प्रिंट हो रहा है फोर फाइव सिक्स एंड दैट्स नॉट एनी काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स थिंग ऑफ हेयर ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट अ फोकस सो जी दिस वॉज द वीडियो सेशन ऑफ द पैटर्न इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आंस इन क्वेश्चन आंसर सेशन एंड अल्टीमेटली जस्ट सब्सक्राइब द चैनल लाइक द बटन क्लिक द लाइक बटन एंड कमेंट uh different answers in the comment section okay i uh, think good luck uh, for the questions see you later okay thank you so much allah hafiz